So today students, we are going to talk about business studies. Uh, in the unit, we uh, will prepare the notes fully. We will be able to print the notes in the next class. We will be able to print the notes in the next class. That's why we are going to talk about your time. We are going to talk about your name. Who is it? 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 ஓகே நிஃப்ராஸ் ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்கள் என்ன செய்யுங்கன்னு சொன்னால் இப்போது இப்போ உங்களோட நான் சொல்கிறது என்னன்னு சொன்னால் ஒட்டு மொத்தமாகவே எல்லாத்தையுமே நீங்கள் நோட்ஸை வந்துட்டு அப்படியோ ஃபுல்லாக நான் புக்கில் எழுத போகிறோம்னு சொல்லி அந்த அப்ரோச்சுக்கு போகாமல் இருக்குது அது வந்துட்டு உண்மைக்கு வேஸ்ட் ஆஃப் டைம் நீங்கள் என்ன செய்யலன்னு சொன்னால் நான் தார நோட்ஸை வந்துட்டு நீங்கள் பிரிண்ட் பிரிண்ட் பண்ணக்கூடிய வேர்ஷனில் தான் நான் உங்களுக்கு பிடிஎஃப் அனுப்புவேன் அப்போ நீங்கள் என்ன செய்யலன்னு சொன்னால் அதை பிடிஎஃபை வந்துட்டு பிரிண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க சரியா பிரிண்ட் பண்ணி எடுத்து வச்சுட்டு அதை படிங்க படிங்கன்னு சொன்னால் என்ன ஃபஸ்ட்டுக்கு படிக்கிறதுல ஸ்கிம்மிங் அப்ரோச் இருக்குது ஸ்கிம்மிங் அப்ரோச் என்னன்னு சொன்னால் ஃபஸ்ட்டுக்கு ஒரு யூனிட்டை நீங்கள் படிக்க போகிறீங்கன்னு சொன்னால் அது சம்மந்தமாக எல்லா அதில் இருக்கிற ஹெடிங்கையும் ஒரு தரம் ஃபுல்லாக பாருங்கள் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் டென் மினிட்ஸ் எடுத்து அந்த ஹெடிங்கை அழகாக ஒவ்வொரு ஹெடிங்கையும் ரீட் பண்ணி ஃபுல் வரைக்கும் முடிச்சிருங்க ஃபஸ்ட் யூனிட்னா ஃபஸ்ட் யூனிட்ல எல்லா ஹெடிங்கையும் முடிச்சிருங்க அது ஸ்கிம்மிங் மெத்தடாலஜின்னு சொல்லுவோம் ஸ்கிம்மிங் பண்ணி பண்ணி முடிச்சது பிறகு திரும்ப எகெயின் கொஸ்டின் ஃபஸ்ட் யூனிட்ல இருந்துக்கிற எல்லா கொஸ்டின்ஸும் பாஸ் பேப்பர் கொஸ்டின்ஸையும் நம்ம ரெடி பண்ணுவோம் ஸோ பாஸ் பேப்பர் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாத்தையும் நீங்கள் பார்க்கணும் அதாவது படிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே கொஸ்டின் என்னத்தை கேளுபடுது அதில் என்ன கீவேர்ட் உங்களுக்கு நான் சொல்லி தந்தேன் ஏன் இப்படி கீவேர்ட் பார்க்குறேன்னு சொல்லி என்னத்தை நம்மட்ட கொஸ்டினாக கேட்குறார் அவள் அதையெல்லாம் ஒரு தரம் படிக்கணும் இந்த ரெண்டு விஷயத்தையும் நாம் செஞ்சு முடித்தது பிறகுக்கு ரெண்டு விஷயத்தையும் நம்ம செஞ்சு முடித்தது பிறகுக்கு தான் நாம் ஃபுல்லாக நீங்கள் ரீட் பண்ண ஆரம்பிக்கணும் சரியாக ஃபஸ்ட்டுக்கு ரீட் பண்ணுங்க அதாவது வணிகம்டா என்னத்து சொல்கிறாங்கண்டா விளங்குங்க பாடமாக்க ஆரம்பிக்கிறாம விளங்குங்க தேவையின்டா என்ன விருப்பம்டா என்ன நோட்ஸ் ஒவ்வொன்று சொல்லப்படுற விஷயம் எல்லாம் ஓகே உங்களுக்கு ஒவ்வொரு ஈச் வேர்ட் பை வேர்டா உங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சு அப்படின்ட்டு உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டுக்கு புரியும் அதற்கு பிறகு நீங்க என்ன செய்யணும்னு சொன்னாலும் ஓகே எனக்கு இந்த விஷயம் தெரிஞ்சிட்டு சொன்னா நாம என்கேஎப் நோட்ஸ் வந்து நான் உங்களுக்கு தருவேன் சரியா அதுக்கு அது வரைக்கும் நீங்க படிங்க என்கேஎப் நோட்ஸ் வந்து பிறகு ஃபிளாஷ் கார்ட் சிஸ்டத்துல நம்ம ரிவிஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணும் போது என்ன செய்யணும் சொன்னா அந்த கொஸ்டின் அந்த ஃபிளாஷ் கார்ட்ல வரும்போது நீங்க என்ன செய்யணும் சொன்னா அந்த டைம்ல தான் நீங்க எழுத ஆரம்பிக்கணும் இப்ப உங்ககிட்ட ஃபிளாஷ் கார்டில் கொஸ்டின் வருது மனித தேவை என்றால் என்னன்னு சொல்லி நம்ம அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு பிக்சோரியல் மெமரி நம்ம போட்டு வச்சிருப்போம் அதுக்கு என்னென்ன கீவேர்டு என்று ஹைலைட் பண்ணி நோட்ஸை நம்ம பெக்கில் வச்சிருப்போம் அப்போ அந்த டைம் தான் நீங்கள் என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் எழுத ஆரம்பிக்கணும் ஸோ அந்த டைமில் நீங்கள் எழுத ஆரம்பிச்சுட்டு அது பிறகு உங்களோட கொஸ்டினை ஒப்பிடணும் இதுதான் எஃபெக்டிவான வே ஆரிக்கும் சும்மா பார்த்து எழுதுறதால நமக்கு நினைவு வர போகிறது இல்லை இது புரியுது அந்த சிஸ்டம் நான் சொல்கிறது அப்போ உங்களுக்கு எழுதி படித்த மாதிரி மாயிடும் ரிவிஷன் பண்ண மாதிரி மாயிடும் ஸ்கிம்மிங் பண்ணின மாதிரி மாயிடும் ரீடிங் பண்ண மாதிரி மாயிடும் This is the best approach. Any others having any questions? Because in the methodology, you have to cut your time off. Because business studies are important for students. We don't have to do anything. But we don't have to do anything. 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 Right. Our study methodology, we don't have to do study methodology. We don't have to do study methodology. We don't have to do business studies. நாம என்ன மாதிரி மெத்தடாலஜி யூஸ் பண்ண போறோம் சொன்னா ஃபர்ஸ்ட்க்கு ஃபர்ஸ்ட் வேல உங்களோட ஸ்கிம்மிங் னு சொல்லப்படுது ஸ்கிம்மிங் பண்றேன்னு சொன்னா ஒரு விஷயத்தை பார்க்கிறதுக்கு முன்னாடி அது எந்த அளவுக்கு ஆழமாக இருக்குது னு சொல்லி ஒட்டுமொத்தமாகவே நம்ம பார்க்கிறது அந்த ஸ்கிம்மிங் னு சொல்லப்படுது இது ரீட் பண்றது கிடையாது இந்த இடத்துல நீங்க என்ன செய்வீங்க னு சொன்னா முதலாவது தலைப்பு எல்லாத நீங்க ரீட் பண்ணுவீங்க தலைப்பு மாத்திரம் வாசிக்கணும் ஃபுல்லா வாசிக்கணும் அதாவது ஃபெஸ்ட் யூனிட் சொன்னா ஃபெஸ்ட் யூனிட்ல இருக்கிற எல்லா ஹெடிங்கையும் அழகாக விளங்கி ரைட் இது என்ன ஹெடிங் இதை பத்தி பேச வரார் இது என்ன ஹெடிங் இதுல இது சம்பந்தமாக பேச வருதுன்னு சொல்லி ஒட்டு மொத்தமாக நீங்க பார்த்து முடிச்சதுக்கு முதலாவது உங்களுக்கு ஒரு பயம் போயிடும் பயம் போயிடும் என்ன இவ்வளவு தான் நம்ம படிக்கிறதுக்கு இருக்குது இவ்வளவு ஹெடிங்ஸ் இருக்குது இதுக்குள்ள சில ஃபீஸ் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இருக்குது இதுல சில முக்கியமான கீவேர்டு இருக்குது அதெல்லாம் படிச்சுட்டு போனோம்னு சொன்னா இந்த யூனிட் முடியுறங்கிற ஒரு வட்டத்தை உங்களை சுத்தி நீங்க போட்டுக்கொள்ளணும் ஸோ எங்க ஆரம்பிக்குது எங்க முடியுதுங்கிறதுக்குரிய ஃபர்ஸ்ட் அடையாளம் உங்களுக்கு வந்துடும் அதுக்கு பிறகு தான் ஸ்கிம்மிங் பண்ணி முடிச்சது பிறகு எல்லா தலைப்பையும் வாசித்தது பிறகு கொஸ்டின்
ஒன்று தலைப்பு எல்லாத்தையும் பார்க்கும்போது என்னென்ன விஷயம் இதுக்குள்ள இருக்குங்கிற விஷயம் உங்களுக்கு முதலாவது உங்களோட மைண்ட் வந்து அதை உள்வாங்கிருக்கும் தென் எகெயின் பாஸ்ட் பேப்பர் கொஸ்டின்ஸை பார்க்கும்போது தலைப்போயும் கொஸ்டினையும் உங்களோட மைண்ட் வந்து ரிலேட் பண்ண ஆரம்பிக்கும் எப்படி ரிலேட் பண்ண ஆரம்பிக்கும் நம்ம ஹெடிங்ல பார்த்த தலைப்புகள் கொஸ்டின்ஸ் ஆக வந்திருக்கு போது எது முக்கியத்துவம் எது முக்கியத்துவம் இல்லைன்னு சொல்லி அந்த ஹெடிங்குக்கும் கொஸ்டின்ஸுக்கும் ஒரு லிங்கை வந்துட்டு உங்களோட பிரெயின் வந்துட்டு உருவாக்க ஆரம்பிச்சிடும் தென் எகெயின் தேர்ட் ஒன் நீங்க யூனிட் டூ இப்போ யூனிட் ஒன் சொன்னா யூனிட் ஒன்னுடைய நோட்ஸை ரீடிங் பண்ணணும் ரீடிங் சொன்னா வாசிச்சுட்டு போறதே கிடையாது ஒரு ஒன் ஹவர் எடுத்து ஃபுல்லா விளங்காமலுக்கு அப்படியோ தட தட தடன்னு வாசிச்சுட்டு போறது கிடையாது அழகாக டைம் எடுத்து என்ன விஷயம் புரியுது தேவையின்னா ஒரு வரைவு இலக்கணம் சொல்றாரு அதுல இருக்கிற வேர்டுக்கு எல்லாம் எனக்கு மீனிங் புரியுதா என்னால புரிஞ்சு கொள்ள எழு மாதிரிக்குதா இது பாடமாக்குறது கிடையாது யூனிட் ஒன் உடைய ரீடிங் ஸோ ஃபுல்லா ரீட் பண்ணதுக்கு பிறகு உங்களுக்கு ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு வரும் தென் அதுக்கு பிறகு தான் நம்ம என்ன செய்யணும் சொன்னா அங்கே அப்ல நான் உங்களுக்கு நோட்ஸை தந்திருப்பேன் சரி நோட்ஸ் உங்களுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணி தருவேன் அது வரைக்கும் நீங்க சாதாரணமா படிக்கிற மாதிரி படிங்க ஸோ இதுதான் நம்ம ரிவிஷன் டெக்னாலஜி நம்ம யூஸ் பண்ண போறது ஸோ ரிவிஷன் மெத்தடாலஜி என்ன நடக்க போகுது இதுல ஸ்பேஸ் ரெப்படிஷன் மாதிரி எது நமக்கு மறக்கப்படுமோ அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் அதுவே எடுத்து தரும் இந்த மெத்தட நான் உங்களுக்கு நான் சொல்லி தந்திருக்கேன் சரியா இது அங்கே அப் மூலமாக நான் நோட்ஸ் உங்களுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணி தருவேன் ஸோ இதுல வரும்போது தான் ஒவ்வொரு கொஸ்டனாக வரும்போது தான் இங்க தான் நீங்க படித்த விஷயம் ரீட் பண்ணின விஷயம் சரியா இங்க ரிவிஷன் மெத்தடாலஜி நீங்க அங்கே அப்ல படிச்சிருவீங்க ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு ரிவிஷன் பண்ணுங்க ரிவிஷன் பண்ணி ஒரு கேள்வியை பார்க்கும்போது அதோட இருக்கிற போட்டோகிராஃபிக் மெமரி அதுக்கு பின்னால இருக்கிற நோட்ஸ் எல்லாத்தையும் உங்களுக்கு ரிட்ரைவ் பண்ண முடியுமான்னு சொல்லி நல்லா ப்ராக்டிஸ் எடுத்தது பிறகு தான் நீங்க எழுதுறதுக்கு ஆரம்பிக்கும் ரைட்டிங் ப்ராக்டிஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கணும் இப்போ ரைட்டிங் ப்ராக்டிஸ் நீங்க எப்படி பண்ணுவீங்க எங்கே அப் நோட்ஸ் நீங்க பார்ப்பீங்க அதுல என்னென்ன விஷயங்கள் மாறி மாறி வருதோ அந்த கொஸ்டின்ஸுக்குரிய ஆன்சரை என்னால போட்டோகிராஃபிக் மெமரியில இருந்து மைண்ட்ல எடுத்து அதை எழுத்து மூலமாக நமக்கு கொண்டு வர முடியுதான்னு பார்க்கணும் இதுதான் நம்ம பிசினஸ் ஸ்டடிஸ் பேப்பருக்கு நான் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஷோர் பண்ணுவேன் இதை சரியா நீங்க பின்பற்றீங்கன்னா நைன்டி ஃபைவ் பிளஸ்க்கு உங்களால மார்க்ஸ் எடுக்கல இல்ல நீங்க இப்ப இப்போதைக்கு நீங்க அங்கே அப்ப டவுன்லோட் பண்ணி மட்டும் வச்சுக்கோங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நோட்ஸ் எல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணி போட்டு நான் ஒரு ஃபைல் உண்டு உங்களுக்கு தருவேன் அந்த ஃபைல நீங்க அதுல இம்போர்ட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு நோட்ஸ் வரும் இப்ப நீங்க டவுன்லோட் பண்ணீங்கன்னா ஒண்ணு மிரிக்காது சும்மா இருக்கு மேப் மட்டும் இந்த சிஸ்டம் புரியுதா நான் சொல்றது அகில் பாசில் யாருக்கு சரி என்ன சரி கொஸ்டின்ஸ் இருந்தா ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க அன்மியூட் பண்றேன் யூ கேன் ஆஸ்க் டிரெக்ட்லி பிகாஸ் இது ரொம்ப முக்கியம் நம்ம படிச்சுட்டு படிச்சுட்டு போறத விட படிச்ச விஷயங்கள் மனசில் இருக்கிறது அதை தேவைப்பட்ட டைம் தேவைப்பட்ட மாதிரி எடுத்துக்கொள்றது தான் நமக்கு ரொம்ப முக்கியம் பிகாஸ் அதுதான் நமக்கு மார்க்ஸ் தரும் தென் ஸோ நாம படித்த விஷயங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வணிகத்தினுடைய எண்ணக்கருக்கள் சம்பந்தமாக நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணி நம்ம படிச்சு இருந்தோம் வணிகத்தினுடைய எண்ணக்கருக்கள் பிசினஸ் ஸ்டடீஸினுடைய கன்செப்ட்ஸ்ல எல்லா விஷயங்களும் நம்ம பார்த்து முடிச்சிருந்தோம் இதுல வணிகத்தினுடைய எண்ணக்கருக்கள் என்று சொல்லப்படுவது கன்செப்ட்ஸ் ஐடியாஸ் என்று சொல்லியும் மனிதனுடைய தேவை என்ன விருப்பம் என்ன வணிகம் என்பதுக்குரிய டெபினிஷன் என்ன தேவை விருப்பங்களுக்கு இடையிலான கம்பாரிசன் உற்பத்தி என்றால் என்ன அதே போல உற்பத்தி பொருள் என்று சொல்லப்படுவது எப்படி அதே போல இந்த உற்பத்திகள் என்று சொல்லக்கூடிய பொருட்களை கொண்டு எவ்வாறு மனிதனுடைய தேவைகள் விருப்பங்கள் பூர்த்தி செய்யப்படுது இதுல சந்தை என்ற எண்ணக்கர் என்ன அதுல சந்தை இடம் சந்தை வெளி என்று சொல்லப்படுவது என்ன பொருட்கள் என்பது என்ன சேவை என்பது என்ன பொருட்களுக்கும் சேவைகளுக்கும் இடையிலான வேறுபாடுகள் அதே போல தேவைகளையும் விருப்பங்களையும் பூர்த்தி செய்வதற்கு சந்தை மார்க்கெட்டுங்கிற ஒரு விஷயம் எவ்வாறு தொடர்புபடுது தினகேன் வணிகங்களுடைய பண்புகள்ல பொதுவான பண்புகள் எல்லாம் பார்த்திருந்தோம் ஏழு பண்புகள் நம்ம பார்த்திருந்தோம் தினகேன் வணிக கருமங்கள் சம்பந்தமாக போன கிளாஸ்ல படிச்சிருந்தோம் வணிக கருமங்கள்ல பிரதான ரெண்டு கருமங்கள் மனித தேவைகளை விருப்பங்களை பூர்த்தி செய்கிறதும் வளங்களுக்கு பெருமதியை சேர்க்கிறது என்று சொல்லி படிச்சிருந்தோம் தென் அகெயின் வணிகங்களுடைய நோக்கங்கள் சம்பந்தமாக நம்ம நிறைய விஷயங்கள் பார்த்திருந்தோம் இதுல ஒன்பது விதமான நோக்கங்களை நாம சாதாரணமாக பார்த்திருந்தோம் இதுல போட்டோகிராபிக் மெமோரி சேஷன்ஸ் உங்களுக்கு நான் டவுன்லோட் தருவேன் சொல்லியிருந்தேன் தென் அகெயின் பொருளாதார வாழ்தன்மைக்கு வணிகங்களுடைய பங்களிப்புல என்னென்ன விஷயங்கள் சார் மக்களினுடைய சிக்கலான தேவைகள் நிறைவு செய்யற இதுக்கு நம்ம கொரோனா அந்த ஸ்புட்னிக் அதே போல பைசர் மற்ற மற்ற ஊசிகள் சம்பந்தமான இதெல்லாம் பார்த்திருந்தோம்
சுய தேவை பூர்த்தி பொருளாதாரம் சொன்னால் தனக்கு தேவையான உற்பத்தி பொருட்களை தானே உற்பத்தி செய்து தானே பயன்படுத்தி கொண்டு வாழ்ந்த சமூகம் வாழ்ந்த நாடுகளை நாம சுய தேவை பூர்த்தி பொருளாதார முறை நாம சொல்லி படிச்சிருந்தோம் இதன் அடிப்படையில பண்டைய காலத்துல சுய தேவை பூர்த்தி முறை தான் காணப்பட்டுச்சு சொல்லியும் சோ ஒவ்வொரு நபர்களும் குழுக்களும் தங்களுக்கு தங்களுக்கு தேவையான விஷயங்களை அவங்க அவங்களே தேவையானதை பயன்படுத்தி உற்பத்தி செஞ்சு கொண்டாங்கன்னு பாத்திருந்தோம் இதன் காரணமாக தனக்கு தேவையானதை தானே உற்பத்தி செஞ்சு கொண்டதால அந்த தொழில் மீதான ஒரு ஸ்கில் ஒரு தொழில் சிறப்பு தேர்ச்சி ஒன்று ஏற்பட்டுச்சு அதாவது ஒரு வேலையை தொடர்ந்து செய்வதால் ஏற்படுகின்ற ஆற்றல் தேர்ச்சி எல்லாம் இந்த சிறப்பு தேர்ச்சிங்கிற ஒரு விஷயம் காணப்பட்டுச்சு இதன் காரணமாக மிகையான பொருட்கள் வந்துட்டு அதிக அளவுல உற்பத்தி இடம் பெற்றுச்சு இந்த உற்பத்தியை பரிமாற்றம் என்ற ஒன்று செய்ய ஆரம்பிச்சாங்க எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணாங்க அவங்க இருக்கிற உற்பத்தியை இன்னொருத்தருக்கு உற்பத்தி செய்யும் போது பரிமாற்றம் என்ற விடயம் ஒன்று ஏற்பட்டுச்சு இந்த பரிமாற்றம் தான் ஒரு கட்டத்துல பண்ட மாற்றி என்கின்ற பாட சிஸ்டமாக மாறுனிச்சு என்று பார்த்திருந்தோம் சோ இங்க இந்த பரிமாற்றம் பண்ட மாற்றி என்கின்ற ஒரு விஷயமாக மாறி இந்த பண்ட மாற்று வணிகம் என்பதற்கான ஒரு ஆரம்ப பெஸ்ட் ஸ்டேஜாக பண்ட மாற்றுங்கிறது வந்துச்சுட்டு பார்த்தோம் இதன் காரணமாக பண்ட மாற்றுல இரட்டை பொருந்துகை பிரச்சனை என்ற ஒரு பிரச்சனை காணப்பட்டுச்சு அதாவது ஒருத்தருக்கு தேவையான பொருள் இன்னொருத்தர்கிட்ட இல்லைங்கிற ஒரு பிரச்சனை வந்துச்சு இதன் காரணமாகத்தான் பணம் என்பதை ஒரு பரிமாற்று ஊடகமாக வியாபாரத்துல ஈடுபட ஆரம்பிச்சாங்க சோ பண்ட மாற்றின் காரணமாக நேரில் உற்பத்திங்கிறது ஒரு விஷயம் ஏற்பட்டுச்சு அதாவது சந்தைக்காக உற்பத்தி செய்வது நேரில் உற்பத்தின்னு சொல்லி இதெல்லாம் நாம வெரி டீப்பா நம்ம பார்த்திருந்தோம் சரியா சோ இதுதான் அந்த வணிகம் வந்துட்டு ஸ்டார்ட் பண்ற இடம் எப்படி பண்ட மாற்று வந்துச்சுன்னு சொன்னால் சுய தேவை பொருத்தி பொருளாதார முறை சுய தேவை பொருத்தி பொருளாதார முறையில தனக்கு தேவையானதை தானே உற்பத்தி செய்யறதன் காரணமாக மிகையான பொருட்களை உற்பத்தி செய்தான் அந்த மிகையான பொருட்களை பரிமாற்றம் என்பதனூடாக பரிமாற்றம் ஏற்பட்ட போது பண்ட மாற்றம் என்கின்ற ஒரு விஷயம் தோன்றிச்சு பண்ட மாற்றின் காரணமாக ஒரு வியாபாரம் என்கின்ற விஷயம் ஒன்று தோன்றினிச்சு அதே சமயம் கைத்தொழில் புரட்சியும் அதனுடைய விளைவுகளும் சொன்னால் நான்கு கட்டங்களாக கைத்தொழில் புரட்சிகள் ஏற்பட்டுச்சு பார்த்தோம் அதாவது ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எண்பத்தி நாலுல இரும்பை கொண்டு புரட்சி நடந்துச்சு ஸ்ட்ரீம் டெக்னாலஜி ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபது கட்ட பகுதியில எலக்ட்ரிசிட்டியை வச்சு ஒரு டெக்னோ ஒரு புரட்சி நடந்துச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பது கால பகுதியில கம்ப்யூட்டர்ஸை வச்சு புரட்சிகள் நடந்துச்சு இப்ப இருக்கின்ற காலத்துல ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்ங்கிற தொழில்நுட்பத்துல நடந்து புரட்சி நடந்து கொண்டிருக்குது சோ இது வந்து போர்த் இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன்ல நாம இருக்க சொல்லி இந்த விஷயம் பார்த்திருந்தோம் அதே போல இந்த ஐரோப்பிய நாடுகளில் ஏற்பட்ட கைத்தொழில் புரட்சியால என்னென்ன மாற்றங்கள் ஏற்பட்டுச்சு குடிசை கைத்தொழில்கள் வந்துட்டு பாரிய அளவு கைத்தொழில்களாக மாற்றம் அடைஞ்ச விஷயங்கள் அதே போல கைத்தொழில் புரட்சியில போக்குவரத்து தொடர்பாடல் களஞ்சியப்படுத்தல் போன்ற வணிகத்தினுடைய துணை சேவைகள் இடம்பெற்றுச்சு பார்த்திருந்தோம் தென் அகெயின் இந்த துணை சேவைகள் சம்பந்தமாக ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு பீஸ் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் பேங்க்ல பிஓசி பேங்க் வந்துட்டு ஸ்ரீலங்காவில கூட பொப்புலேஷன் இருக்குது அதே போல டிரான்ஸ்போர்ட் சிஸ்டம் எப்படி இருக்குது ஸ்ரீலங்காட இன்சூரன்ஸ் செக்டர்ஸ் எப்படி இருக்குது தொடர்பாடல் கம்யூனிகேஷன்ஸ் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் ஒவ்வொன்றும் என்ன மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லி நம்ம படிச்சிருந்தோம் சோ இது ஒரு சாதாரணமான ஒரு ஜஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன் சோ சுயதேவி பூர்த்தி பொருளாதார முறையிலிருந்து பண்ட மாற்று வந்து அதே பிறகு கைத்தொழில் புரட்சியின் விளைவாக ஏற்பட்ட விஷயங்கள் தென் அகெயின் வணிக பரம்பலினுடைய படிகள் என்று பார்க்கும்போது ரைட் இதுல இருந்து தான் நம்ம கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம் ரைட் சோ இதுவரைக்கும் அந்த பார்த்த விஷயங்கள் இன்னும் குழப்பங்கள் இருக்குதான் இந்த சுயதேவை பூர்த்தி பொருளாதாரம் என்பது ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் உங்களுக்கு எப்படி இந்த பிசினஸ்ங்கிற ஒரு விஷயம் உண்டு இந்த உலகத்துக்கு கொண்டு வரப்பட்டுச்சுங்கிறதுக்கான அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இது எல்லாருக்கும் கிளியர் தானே சோ டுடே நம்ம படிக்க போற விஷயம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யாருக்கு சரி என்ன சரி அன்மியூட் பண்ணி கேட்கணும் முடியா ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க நான் அன்மியூட் பண்ணுங்க ஓகே அதர்வைஸ் சேட் பண்ணுங்க ரைட் சோ வணிக பரம்பலினுடைய அடிப்படைகள் அல்லது படிகள் என்று பார்க்கும் போது ஸ்டேஜ் இஸ் இந்த இவல்யூஷன் ஆஃப் பிசினஸ் சோ முதலாவது படியாக படிமுறையாக நம்ம பார்க்கறது பண்ட மாற்று என்று சொல்லக்கூடிய இந்த விஷயத்தை தான் ஒரு வணிகத்தினுடைய வளர்ச்சி படி அல்லது வணிகத்தினுடைய பரம்பல் எவ்வாறு வணிகம் விருத்தி அடைஞ்சிச்சு என்று பார்க்கும் போது முதலாவது ஸ்டேஜ் இந்த பண்ட மாற்று அதாவது சுயதேவை பூர்த்தி முரளாதாரம் நேர் உற்பத்தியில் ஆரம்பிச்சு அதன் காரணமாக மிகை உற்பத்தி ஏற்பட்டு மிகை உற்பத்தியில காணப்பட்ட சிறப்பு தேர்ச்சி சிறப்பு தேர்ச்சியின் காரணமாக பரிமாற்றம் பரிமாற்றம் பண்ட மாற்றாக மாறி வியாபாரம் என்கின்றது வருகின்றது சோ இந்த வணிகத்தினுடைய பரம்பலினுடைய அடிப்படையான ஒரு விஷயம் பண்ட மாற்று என்று சொல்லக்கூடியது சோ பண்ட மாற்று நமக்கு தெரியும் ஒரு மிகை உற்பத்தியை கொடுத்து இன்னொரு மிகை உற்பத்தியை வந்துட்டு பரிமாற்றி கொள்ற விஷயம் தான் பண்ட மாற்று சிம்பிளா ரைட் இதன் அடிப
ஆனா முதல் கட்டத்தில் என்ன செஞ்சாங்க பொருளை கொண்டு பரிமாற்றத்தில் ஈடுபட்டாங்க இப்ப பணத்தை கொண்டு பரிமாற்றத்தில் ஈடுபடுறாங்க இங்க பணம் என்பது என்னன்னு சொன்னால் ஒரு பொதுவான பரிமாற்று ஊடகம் ஒரு கொமனான எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்றதுக்குரிய ஒரு மீடியம் தான் இந்த பணம் என்று சொல்லப்படுவது இதுதான் வணிகத்தினுடைய இரண்டாவது கட்ட வளர்ச்சியாக நம்ம பார்க்கிறோம் இது புரியுதா பண்டமாற்று அதன் காணப்பட்ட குறைபாடு காரணமாக பணம் என்பது உருவாகுது இந்த பணம் உருவாகுன்ற விஷம் தான் பிசினஸினுடைய இரண்டாவது கட்ட வளர்ச்சியாக நம்ம பார்க்கிறோம் இஸ் இட் மேக் சென்ஸ் புரட்சி Then again, computers, now artificial intelligence. In this case, the three of us have to do the same thing as we have to do the same thing as we have to do. Because over the three of us have to do the same thing as we have to do the same thing as we have to do the same thing. Manufacturing is not the same thing. That's why the distribution system is the same thing. Now, the three of us have to do the same thing as the business has to do the same thing as we have to do the same thing. ஆரம்பத்தில் இரும்பு உற்பத்தி நடக்கும் போது அதுல ரிவல்யூஷன் நடந்ததால பெரிய பெரிய கைத்தொழில் சாலைகளாக மாறினிச்சு எலக்ட்ரிசிட்டி வந்தது பிறகு அது ஒரு பிசினஸ் ஒரு அடுத்த கட்டத்துக்கு கொண்டு போனிச்சு கம்ப்யூட்டர்ஸ் வந்தது பிறகு அடுத்த கட்டம் இன்டர்நெட் சிஸ்டம் இப்போ ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்ல இருக்கிறோம் ஸோ மூன்றாவது கட்டமாக நம்ம பார்க்கறது இந்த கைத்தொழில ஏற்பட்ட புரட்சி இண்டஸ்ட்ரியல் ரிவல்யூஷன்ஸ் நடக்கிறது இது நடந்தது பிறகுக்கு நாலாவது கட்டமாக இப்ப இருக்கின்ற கட்டம் தகவல் பொருளாதாரம் இன்ஃபர்மேஷன் எக்கானமில தான் நம்ம இருக்கிறோம் இப்போ ஸோ தகவல் பொருளாதாரம் இப்ப இருக்கின்ற வளர்ச்சி கட்டம் என்னன்னு சொன்னா இன்ஃபர்மேஷன் இஸ் பிசினஸ் நவ் இப்ப தகவல் தான் வளம் இருக்குதா சரியான உங்களோட வளம் இருக்கின்ற அர்த்தம் இதுக்கு சரியான உதாரணம் தான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் உங்களுக்கு அந்த ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி அந்த ரென்சோம் வேர் அட்டாக் ஒன்று நடந்துச்சுன்னு சொல்லியிருந்தேன் அந்த நியூஸ் படிச்சிங்களா போன கிளாஸ்ல அதை பத்தி சொல்லியிருந்தேன் யூஎஸ்ல இருக்கிற அந்த எண்ணெய் குழாய்கள் அந்த சிஸ்டத்துல டார்க் சைட்ல இருக்கிற ஹெக்கர்ஸ் வந்து அதை ரென்சோம் வேர் அட்டாக் சொல்லி ஒன்று பண்ணுவாங்க அதாவது ஹெக்கிங் சிஸ்டத்தில் ரென்சோம் வேர் வைரஸ் என்னன்னு சொன்னா ரென்சோம் வேர் சொன்னா அவங்க உங்களோட சிஸ்டத்துக்கு கூடாக ஊடுருவி உங்களோட டேட்டாவை என்கிரிப் பண்ணிக்குவாங்க என்கிரிப்ட் சொன்னா அந்த டேட்டாவை அவங்களால மட்டும்தான் அன்லோக் பண்ணலு அவங்க என்ன செய்வாங்கன்னு சொன்னா அதை ரென்சோம் வேர் சொல்லுவோம் அவங்க என்ன செய்வாங்கன்னு சொன்னா அதை அன்லோக் பண்ணிட்டு உங்களுக்கிட்ட ஒன்று நீங்க அவங்க கேட்கிற காசை தாங்க இல் இல்லாட்டி அப்படி நீங்க தந்தா தான் நாங்க உங்களுக்கு உங்களோட டேட்டாவை அன்லோக் பண்ணி தருவோம் எனக்கு <laughs> I think 50 million, 50 million American dollars. Okay? You can't encrypt your data in your data. You can't encrypt your data. You can't encrypt your data. Because if you encrypt your data, you can't encrypt your data. That's why you can't do it in America. Because you can't do it in America. You can't do it in America. You can't do it in America. If you can't do it in any system, you can't do it in any system. 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 டார்க் சைடுக்கு ஐ திங்க் பிட்கோயின் மூலமாக இல்லை அது வேற ஒரு கிரிப்டோ கரன்சி மூலமாக என்ன செஞ்சுப்பாங்கன்னு சொன்னால் பணத்தை அனுப்பியிருப்பாங்க அனுப்பினது பிறகு இவங்க இந்த சிஸ்டத்தை செஞ்சிருப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரியான தகவல் பொருளாதாரத்தெல்லாம் இருக்குது இதன் அடிப்படையில் அடுத்த எஸ்டர்டேயோ ஆஃப்டர் அதுக்கு முதல் பேப்பரில் வந்துட்டு டொஷிபா நிறுவனத்தில் கூட இந்த டார்க் சைட் ஹெக்கர்ஸ் வந்துட்டு ஊடுருவ முயற்சிச்சு ஆனால் ஆனால் இவங்கட தகவல் வந்துட்டு லீக் ஆக இல்லைன்னு சொல்லி அவங்களும் அறிவிச்சிருக்கிறாங்க ஸோ இப்போ இருக்கிற விஷயம் எல்லாம் தகவல் பொருளாதாரம் முதல் தான் ஒரு காலத்தில் துப்பாக்கி இருக்கணும் ஆயுதம் இருக்கணும் கண் இருக்கணும் போராடுறதுக்கு இப்ப த திங்க் இஸ் அபவுட் இன்ஃபர்மேஷன் ஒரு நாட்டினுடைய பொருளாதாரமே தகவல்ல தான் தங்கி இருக்கிறது ஸோ இப்ப இருக்கின்ற பொருளாதாரம் இப்ப இருக்கின்ற வணிகத்தினுடைய வளர்ச்சி கட்டமாக கடைசி கட்டமாக நம்ம பார்க்கறது தகவல் பொருளாதாரம் என்கின்ற வளம் நான்கு வளர்ச்சி கட்டங்களாக நம்ம பார்த்திருக்கிறோம் ஸோ முதலாவது பண்டமாற்றில இடம்பெற்று பணப்பாவனையாக மாறி கைத்தொழில் புரட்சியாக ஏற்பட்டு தகவல் பொருளாதாரமாக மாற்றம் அடைஞ்சிச்சு உங்கள்கிட்ட வணிக பழம்பலினுடைய அடிப்படையான விஷயங்கள் 
அல்லது வளர்ச்சி கட்டங்கள் நான்கு சொன்னா நீங்க கொடுக்க வேண்டிய விஷயம் இது கிளியரா இந்த நாலு விஷயமும் ரைட் சோ அடுத்த கட்டமாக நம்ம பார்க்க போறது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வணிகம் என்றால் என்ன வர்த்தகம் என்று சொல்லப்படுவது என்ன வியாபாரம் என்று சொல்லப்படுவது என்னங்கிற மாதிரியான விஷயங்களை பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம் சோ இங்க வணிகம் என்று சொல்லப்படுவதற்கு நம்ம யூஸ் பண்ற வேர்ட் பிசினஸ் அதே சமயம் கொமர்ஸ் என்று சொல்லப்படுகின்ற வேர்ட் வந்துட்டு வர்த்தகம் இப்ப நாம சொல்லும் போது நம்ம வணிக பிரிவு என்று சொல்றல்ல வர்த்தக பிரிவு தான் சொல்லுவோம் கொமர்ஸ் என்ன விரிக்குதா வணிக பிரிவு மாணவர்கள் என்று நம்ம சொல்றல்ல வர்த்தக பிரிவு மாணவர்கள் தான் சொல்லுவோம் கொமர்ஸ் கொமர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சோ கொமர்ஸ் என்பது வர்த்தகம் வணிகம் என்பது பிசினஸ் ட்ரேட் என்று சொல்லப்படுவதுதான் இங்க வியாபாரம் இது மூணையும் நீங்க சரியாக புரிஞ்சு கொள்ளணும் மூணும் ஒன்றுமாய்த்தான் இருக்கும் ஆனா உண்மையிலேயே வித்தியாசமான விஷயங்கள் சோ வணிகம் என்று சொல்லப்படுவது வேற வர்த்தகம் என்று சொல்லப்படுவது வேற வியாபாரம் என்று சொல்லப்படுவது வேற சோ இதன் அடிப்படையில இப்ப எந்த மகளுக்கு இதை பத்தி டீப்பா சொல்ல போன்னு சொன்னா சில கடைகளை பாத்தீங்கன்னு சொன்னா நீங்க பாருங்க அன்சார் ட்ரேடிங் சென்டர் நிஹால் ட்ரேடர்ஸ் இப்படி இருக்கும் பாத்திருக்கீங்களா ஷொப்ல நேம்ஸ் நேம் போர்ட்ஸ் எல்லாம் ட்ரேடர்ஸ் ட்ரேடர்ஸ் போட்டிருப்பாங்க சோ இதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னு சொன்னா அவங்க வந்துட்டு வியாபாரத்துல ஈடுபடுறாங்க ட்ரேட் பண்றாங்க தானே தவிர வர்த்தகமோ வணிகமோ கிடையாது சரியா சோ இதன் அடிப்படையில் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் முதலாவது நம்ம பார்க்க வேண்டிய விஷயம் வணிகம் பிசினஸ் சொன்னா என்ன சோ வணிகம் பிசினஸ் சொல்லப்படுவது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த வணிகத்தை நம்ம ரெண்டு விதமாக பிரிச்சு பார்ப்போம் சோ வணிகத்துக்கு வரைவில நம்ம படிச்சுட்டோம் மனித தேவைகளை விருப்பங்களை பூர்த்தி செய்வதற்காக இலாப நோக்கத்தோடு அல்லது லாப நோக்கம் இல்லாமல் இடம்பெறுகின்ற எந்த ஒரு பொருளாதார நடவடிக்கையும் வணிகம் என்றும் இந்த பொருளாதார நடவடிக்கையானது உற்பத்தி பங்குடு சந்தைப்படுத்தல் போன்ற எந்த ஒரு நடவடிக்கையாகவும் காணப்படலாம் சொல்லி நம்ம வணிகத்துக்கு வரை விளக்கணும் படிச்சுட்டோம் இது ஒட்டுமொத்தமான விஷயம் இப்போ வணிகத்துக்கு உள்ளதான் வர்த்தகமும் கைத்தொழிலும் இருக்குது இன்னும் வர்த்தகத்துக்குள்ள வணிகம் கிடையாது வணிகத்திற்குள்ளதான் பிசினஸ்ங்கிறது தான் ஒட்டுமொத்தமான பெரிய ஒரு விஷயம் பிசினஸ் இந்த பிசினஸ் கீழதான் வர்த்தகம் என்று சொல்லக்கூடிய கொமர்ஸும் இண்டஸ்ட்ரி என்று சொல்லக்கூடிய கைத்தொழிலும் இருக்குது இது ரெண்டாவது அண்டர்ஸ்டாண்டிங் சோ வணிகத்தை நாம ப்ரோடா பிரிச்சம் சொன்ன ரெண்டாக ஒன்று வர்த்தகம் சொல்லியும் இன்னொன்ற கைத்தொழில் சொல்லி நம்ம பிரிக்கிறோம் இது புரியுது தானே வணிகத்தை பிரிக்கும் போது வர்த்தகம் கைத்தொழில் இண்டஸ்ட்ரி இந்த ரெண்டு விஷயங்களாக நம்ம பிரிக்கிறோம் ரைட் தென் அகெயின் இங்க வர்த்தகத்தை தான் நம்ம ரெண்டாக திரும்ப பிரிச்சு பார்க்கிறோம் வியாபாரம் என்று சொல்லியும் துணை சேவைகள் என்று சொல்லி நம்ம இங்க திரும்ப ரெண்டாக பிரிக்கிறோம் சோ வர்த்தகம் தான் ரைட் சோ வர்த்தகத்தை தான் நம்ம இங்க ரெண்டாக பிரிக்கிறோம் வியாபாரம் என்று சொல்லியும் துணை சேவைகள் என்று சொல்லி நாம ரெண்டாக பிரிக்க போறோம் சோ வணிகம் வணிகத்தை வர்த்தகம் கைத்தொழில் என்று சொல்லி நம்ம பிரிச்சு பார்க்க போறோம் தெனகெயின் வர்த்தகம் என்று சொல்லும் போது ரெண்டா பிரிக்கிறோம் வியாபாரம் என்று சொல்லியும் துணை சேவைகள் ட்ரேட் என்று சொல்லி அதே போல சப்போர்ட்டிவ் சர்வீசஸ் அதே போல இதுக்கு இன்னொரு வேர்ட் சொல்லுவாங்க ஒக்சிலரி சர்வீசஸ் சொல்லுவாங்க இங்க வியாபாரம் என்று சொல்லப்படுவது என்னன்னு சொன்னால் கொள்வனவு விற்பனை இடம்பெற்று ஒரு பொருளினுடைய உரிமை மாற்றம் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் ஓனர்ஷிப் நடக்கும் சொன்னால் அதுக்கு பேர் வியாபாரம் இப்ப நீங்க போறீங்க ஒரு கடைக்கு பொருளை கொள்வனம் செய்யறீங்க அர்த்தம் காசு கொடுக்குறீங்க காசுக்கு பதிலாக அவரோட ஓனர்ஷிப்ப தாரார் நீங்க எந்த பொருளை வாங்குறீங்களோ ரைட் ஓகே இனி இது பிறகு அது இன்னும் நான் ஓனர் கிடையாது நீங்க தான் ஓனர் என்று தாரா சோ வியாபாரம் என்பது இடம்பெறுது ட்ரேடுங்கிற ஒரு விஷயம் என்னன்னு சொன்னால் ஒரு கொள்வனவு அதே போல விற்பனை இந்த ரெண்டு விஷயமும் நடந்து அந்த பொருள் அல்லது சேவையினுடைய உரிமை மாற்றல் நடவடிக்கை எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் ஓனர்ஷிப் நடந்தால் அது வியாபாரம் அர்த்தம் இது புரியுதா வியாபாரம் என்று சொல்லப்படுவது வியாபாரம் என்றால் அங்க கொள்வனவும் விற்பனையும் இடம்பெற்று உரிமை மாற்றம் பொருட்கள் சேவைகளுடைய உரிமை மாற்றம் இடம்பெற்றால் அது வியாபாரம் இஸ் இட் மேக் சென்ஸ் டுவோல் எனி கொஸ்டின்ஸ் வியாபாரம் என்று சொல்றதால புரிஞ்சு கொள்ற விஷயம் தென் அகெயின் துணை சேவைகள் சப்போர்ட்டிவ் சர்வீஸ் சொன்னால் துணை சேவைகள் நாம பொதுவாக அஞ்சு விஷயங்களை பத்தி பார்ப்போம் இது ஒவ்வொன்றுமே உங்களுக்கு ஒவ்வொரு யூனிட்டாக நீங்க படிப்பீங்க ஒவ்வொரு அழகாக பணம் வங்கி என்பது மணி அண்ட் பேங்கிங் கம்யூனிகேஷன் தொடர்பாடல் களஞ்சியப்படுத்தல் வேர் ஹவுசிங் காப்புறுதி இன்சூரன்ஸ் டிரான்ஸ்போர்டேஷன் சொல்லி ஒவ்வொன்றையும் நம்ம தனித்தனியாக ஒவ்வொரு யூனிட்டாக படிப்போம் துணை சேவை சொன்னால் வணிக நடவடிக்கைகளை கொண்டு போறதுக்காக வணிகத்துக்கு இந்த சேவைகள் எல்லாம் தேவை பிகாஸ் பணம் வங்கி தேவைப்பட்டுச்சு தொடர்பாடல் கம்யூனிகேஷன் தேவை களஞ்சியப்படுத்தல் தேவை காப்புறுதி தேவை போக்குவரத்து தேவை
இப்ப நேத்து நான் ஒரு நியூஸ் ஒண்டு போட்டு இந்த பாத்தீங்களா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எஸ்எல்டி சம்பந்தப்பட்ட நியூஸ் ஒண்டு எஸ்எல்டி நிறுவனம் இந்த காலாண்டுக்கான அவங்களோட இன்கம் வந்து டபுள் ஆயிக்கு சொல்லி ஒரு நியூஸ் பேப்பர் கிளிப் ஒண்டு போட்டேன் பாத்தீங்களா ரீட் பண்ணீங்களா பைனான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட் அனாலிசிஸ் சொல்லி பாருங்கன்னு சொல்லி அப்படின்னு அர்த்தம் என்ன தொடர்பாடல் சேவை வந்துட்டும் அவங்க வணிகத்துக்குரிய தொடர்பாடல் சேவையை கொடுக்குறவங்க எஸ்எல்டி டயலாக் மொபிட்டல் மொபிட்டலோட இப்ப எஸ்எல்டி வந்து கைகோர்த்திருக்குது ஸோ மொபிட்டல்ங்கிறது பிரைவேட் லிமிடெட் எஸ்எல்டிங்கிறது பிஎல்சி எஸ்எல்டி கம்பெனி தான் இப்போ மொபிட்டல் கம்பெனியை வந்துட்டு வாங்கியிருக்கிறாங்க ஸோ கம்யூனிகேஷன்ல இருக்கிறவங்க அவங்க பணம் வங்கிக்குள்ள இருக்கிற பேங்க்ஸ் எல்லாம் வரும் ஸோ களஞ்சியப்படுத்தல் சர்வீஸ் இந்த வேர் ஹவுஸிங் கொடுக்குறவங்க இவங்க எல்லாம் பிஸ்னஸுக்கு தேவையான விஷயங்களை கொடுக்குறவங்க தான் இந்த துணை சேவைகளாக காணப்படும் வணிகத்துக்கு அவசியமான சேவைகள் வணிகம் நடக்கிறதுக்கு தேவையான சேவைகளை நாம சப்போர்ட்டிவ் சர்வீசஸ் வணிகத்துக்கான சப்போர்ட் சர்வீசஸ் ஒக்சிலரி சர்வீசஸ் துணை சேவைகள் சொல்லுவோம் இது ரெண்டும் சேர்ந்தது வியாபாரமும் இடம்பெற்று கொள்வனவு விற்பனையும் இடம்பெற்று உரிமை மாற்றமும் இடம்பெற்று அவங்க வணிகத்தினுடைய துணை சேவையான பேங்கை யூஸ் பண்றாங்க கம்யூனிகேஷனை யூஸ் பண்றாங்க வேர் ஹவுசிங் சிஸ்டம் ஓ இன்சூரன்ஸ் போக்குவரத்து போன்ற துணை சேவைகளையும் ஈடுபட்டாங்கன்னு சொன்னால் அங்கு வர்த்தகம் இடம்பெறுதுன்ற அர்த்தம் இது புரியுதா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வர்த்தகம் என்பது என்ன வியாபாரம் என்பதையும் கொண்டிருக்கணும் வியாபாரத்துக்கு அவசியமான துணை சேவைகளையும் கொண்டிருந்தால் அங்க கொமர்ஸ்ங்கிற ஒரு விஷயம் ஒன்று நடக்குதுன்னு அர்த்தம் வர்த்தகம் என்பது இடம்பெறுது இஸ் இட் மேக்ஸ் என் ஸ்டோல் ரைட் கிரேட் இவ்வளவுக்கு இந்த கிராஃப் வந்து உங்களுக்கு கட்டாயமாக உங்களுக்கு என்ன செய்வாங்கன்னு சொன்னா இந்த கிராஃப்ல ஒன்று ரெண்டு இடத்தை இல்லாம கொண்டுட்டு வந்துட்டு இதுல என்னென்ன வரும் என்று சொல்லி உங்ககிட்ட கேட்கலாம் சம்டைம் சரியா சோ இதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி வச்சுக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் தென் அகெயின் அடுத்த விஷயம் நம்ம பார்க்க போறது என்னன்னு சொன்னால் வணிகத்தினுடைய துணை சேவைகள் இப்ப நம்ம படிச்சுட்டோம் பணம் வங்கி தொடர்பாடல் சொல்லி இந்த ஒக்சிலர் சர்வீசஸ் சொன்னா என்ன இந்த துணை சேவைகளை நம்ம என்ன மாதிரி பார்க்கணும்னு சொன்னா ஏற்கனவே நம்ம சொல்லிக்கிற விஷயம் தான் இதை கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் டீப்பாக நம்ம பார்த்தோம்னு சொன்னால் அதாவது வர்த்தகத்தை வியாபாரம் துணை சேவைகள் என்று பிரிச்ச மாதிரி இங்க காணப்படுகின்ற வியாபாரத்தை நம்ம என்ன செய்யலாம் இன்னும் கொஞ்சம் பிரிச்சு பார்க்கலு அதாவது இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது பிரிவு கிடையாது வியாபாரம் என்று சொன்னால் கொள்வனவு இருக்கணும் விற்பனை இடம் பெருக்கணும் உரிமை மாற்றம் இருக்கணும் டெபினிஷன் தான் இங்க சொல்லிக்கிறது வியாபாரத்துக்கு வியாபாரத்தை நம்ம இன்னும் பிரிச்சு பார்த்தோம்னு சொன்னால் வர்த்தகத்துல காணப்படுகின்ற வியாபாரம் துணை சேவைகளை எடுத்து வியாபாரத்தை பிரிச்சு பார்த்தோம்னு சொன்னால் வியாபாரம் என்பது உள்நாட்டு வியாபாரமாகவும் காணப்படலாம் வெளிநாட்டு வியாபாரமாகவும் காணப்படலாம் இதுல உள்நாட்டு வியாபாரம் என்பது சில்லறை வியாபாரம் சாதாரணமாக நீங்க போய் கடைகள்ல சில்லறை இறுதி நுகர்வுக்காக நீங்க பொருட்களை கொள்வனம் செஞ்சு வந்தீங்கன்னு சொன்னா அது சில்லறை வியாபாரம் நீங்களே வாங்குறீங்க நீங்க தான் பாவிக்கிறவங்க அது சில்லறை வியாபாரம் இது நாட்டுக்குள்ளே நடக்கிறதால உள்நாட்டு வியாபாரம் அதே போல மொத்தமாக நீங்க வாங்கி விற்கிறதுக்காக மொத்தமாக கொண்டு மீள் விற்பனை நோக்கத்துக்காக நீங்க பொருட்கள் சேவைகளை கொள்வனம் செஞ்சு இன்னொருத்தருக்கு விற்கிறதுக்காக நீங்க கொண்டு வந்தீங்கன்னு சொன்னால் அது மொத்த வியாபாரம் அதுவும் நாட்டிற்குள்ளே இடம்பெற்றால் அதை உள்நாட்டு வியாபாரம் என்று சொல்லுவோம் தென் அகெயின் வெளிநாட்டு வியாபாரம் சொல்லி பிரிக்கிறோம் வெளிநாட்டு வியாபாரத்துல ரெண்டு விதமானது வருது பிரதானமாக ரெண்டு விதம் ஏற்றுமதி இறக்குமதி இதுல மீளேற்றுமதி எல்லாம் வரும் மீளேற்றுமதி மறு ஏற்றுமதி எல்லாம் வரும் இப்போதைக்கு அதெல்லாம் தேவையில்லை நமக்கு நான் அதெல்லாம் உங்களுக்கு ஒரு இடத்துல வச்சு நான் சொல்லுவேன் இப்போதைக்கு வெரி பேசிக்கான அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தான் நமக்கு தேவை ஸோ ஏற்றுமதி வியாபாரம் என்று சொல்லப்படுவது எஸ் மொத்த வியாபாரம் என்பது ஹோல்சேல் சரியா ஏற்றுமதி வியாபாரம் என்று சொல்லப்படுவது நம்மட நாட்டிலிருந்து நம்மட நாட்டு உற்பத்தி பொருட்களை வேறு நாடுகளுக்கு நீங்க விற்பனை செஞ்சீங்கன்னு சொன்னால் அது ஏற்றுமதி வியாபாரம் சிம்பிளாக நம்ம நாட்டுல இருந்து ஒரு நாட்டுக்கு ஏற்றுமதி செய்யறீங்க தினகே இறக்குமதி சொன்னால் நம்மட நாட்டிலிருந்து வேற நாட்டு பொருட்களை நீங்க இறக்குமதி செஞ்சீங்கன்னு சொன்னால் அது இறக்குமதி வியாபாரம் கொள்வனம் செஞ்சீங்கண்டா நம்ம நாட்டிலிருந்து வேறு நாட்டு பொருட்களை கொள்வனம் செஞ்சீங்கண்டா அது இறக்குமதி வியாபாரம் இது வெளிநாடுகளோட நடைபெறுறதால வெளிநாட்டு வியாபாரத்துக்குள்ள வரப்போகுது சிம்பிளா இதுதான் விஷயம் இது புரியுது எல்லாருக்கும் any questions yes import and export varum import enbadu irakkumadi export enbadu yetrumadiyaga irukapodu yes idu ellame nama thaniyaga padipom idukku velakkamaga vyaparam international trade inde oru paadam irukkudu அதுல தான் நாம இதுக்கு எல்லாமே விளக்கமாக என்ன இதுக்குள்ள இருக்குது என்ன மாதிரி விஷயங்கள்னு படிப்போம் இது பேசிக்கான ஃபெஸ்ட் யூனிட் நம்ம ரைட் தென் அகெயின் அடுத்த விஷயம் நம்ம பார்க்க போறோம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எலக்ட்ர
அதே போல அலிபாபாலேருந்து டிரெக்டாகவே சப்ளைஸ்டை பர்ச்சேஸ் பண்ணுறவங்க இருக்கீங்க தேர் ஆர் லோட் ஆஃப் லோட் ஆஃப் ஆன்லைன் பிஸ்னஸ் மாடல்ஸ் நெட்ஒர்க் மார்க்கெட்டிங் இருக்குது எஃபிலேட் மார்க்கெட்டிங் இருக்குது சர்ச் இன்ஜின் மார்க்கெட்டிங் இருக்குது சர்ச் இன்ஜின் ஒப்டிமைசேஷன் எஸ்யூ இருக்குது இன்றைக்கே ட்ரொப் ஷிப்பிங் பண்ணுறவங்க இருக்கிறாங்க சரியா அதே போல் இபேலேருந்து ட்ரொப் ஷிப்பிங் பண்ணுறவங்க இருக்கிறாங்க மற்றதுலேருந்து செய்கிறவங்க இருக்காங்க தேர் ஆர் லோட் ஆஃப் லோட் ஆஃப் பிஸ்னஸ் மாடல்ஸ் பட் இ காமர்ஸ் இ பிஸ்னஸ் ரெண்டும் ஒன்று கிடையாது இ காமர்ஸ் என்பது இலத்திரணியல் வர்த்தகம் இ பிஸ்னஸ் சொல்லுவது இலத்திரணியல் வணிகம் எஸ் அலிபாபா இருக்கிற பிரைஸ் ட்ரூ தான் பட் நீங்க பல்கா தான் ஓடர் பண்ணல அலிபாபாவில் சரியா பல்கா தான் ஓடர் பண்ணல பிகாஸ் ஒரு அலிபாபா என்பது ஒரு இ காமர்ஸ் கிடையாது இ காமர்ஸ் உருவாக்கி கொடுக்கறது தளம் தான் அலிபாபா விலங்குத ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஜெக்மா வந்து ஜெக்மா உருவாக்கினது இ காமர்ஸ் செய்ய கிடையாது இ காமர்ஸ் செய்யற எல்லாருக்கும் உருவாக்கின தளம் தான் அலிபாபா நீங்க இ காமர்ஸ் செய்யறேன்னு சொன்னா அலிபாபாவில் சப்ளைஸ் இருப்பாங்க அவங்க சப்ளைஸோட நீங்க கண்டெக்ட் பண்ணணும் உங்களுக்கு பொருள் வரும் பல்காக வரும் எல்லாருக்கும் இ காமர்ஸ் உருவாக்க ஏழு மின்று சொல்லி கொடுத்ததுதான் அலிபாபா அலிபாபா இ காமர்ஸ் செய்ய கிடையாது அலி எக்ஸ்பிரஸ்ல தான் அவங்க இ காமர்ஸ் செய்யறாங்க இலத்திரணியல் வர்த்தகம் சொல்லப்படுவது என்ன இலத்திரணியல் வணி வர்த்தகத்துக்கான உதாரணம் இ காமர்ஸ் பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இதுல நாம தெரிஞ்சு கொள்ள வேண்டிய விஷயங்கள் வலையமைப்பின் ஊடாக கொள்வனவு விற்பனைகள் இடம்பெறுவது இலத்திரணியல் வர்த்தகம் சொல்லப்படும் இலத்திரணியல் வர்த்தகம் என்றால் நெட்ஒர்க் ஊடாக பொருட்கள் சேவைகளினுடைய கொள்வனவு கமா விற்பனை நடவடிக்கைகள் இடம்பெற்றால் இங்கே இலத்திரணியல் வர்த்தகம் சொல்லுவோம் அதாவது என்ன சொல்றாங்கன்னு சொன்னால் பல்க் சொன்னால் லொட் நீங்க நிறைய பொருட்களை தான் ஆர்டர் பண்ணிடு உதாரணத்துக்கு ஒரு ஐநூறு பொருள் அவங்க சொல்லிப்பாங்க மினிமம் ஓர்டர் ஒரு ஐநூறு பொருட்கள் நீங்க ஓர்டர் பண்ணணும் மினிமம் ஓர்டர் குவான்டிட்டி சொல்லி எம்ஓ கியூ என்று போட்டிருப்பாங்க அதை தான் நான் பல்க் என்று சொல்றேன் ஒட்டு மொத்தமாக ஒன்று ரெண்டு எல்லாம் நாம ஓர்டர் பண்ண இயலாது ரைட் ஸோ வலையமைப்பினூடாக கொள்வனோ விற்பனைகள் நடவடிக்கைகள் இடம்பெறுவது தான் இலத்திரணியல் வர்த்தகம் என்று சொல்லப்படுற விஷயம் ஸோ இங்க இ பிஸ்னஸுக்கும் இ கொமர்ஸுக்கும் இடையிலான வித்தியாசம் என்னன்னு சொன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்ப நீங்க கேட்கிற மாதிரி இ கொமர்ஸ் என்பது ஒரு நெட்ஒர்க் நெட்ஒர்க் இன்டர்நெட் இன்டர்நெட்ல பொருளை கொள்வனவு செய்யறீங்க அவர் விற்கிறார் இந்த ரெண்டு விஷயம் மாத்திரம் இடம்பெற்றுச்சு சொன்னால் அது எலக்ட்ரானிக் கொமர்ஸ் எப்படி வியாபாரம் என்பது கொள்வனவு விற்பனையோ அது மாதிரி இலத்திரணியல் வர்த்தகம் என்பது பொருட்கள் சேவைகளுடைய கொள்வனவு இடம்பெறும் விற்பனை இடம்பெறும் இது எலக்ட்ரானிக் கொமர்ஸுக்குள்ள வரும் இ பிஸ்னஸ்ங்கிறது எலக்ட்ரானிக்ல நடக்கக்கூடிய எல்லா பிஸ்னஸுமே இ பிஸ்னஸ் தான் இப்போ உதாரணத்துக்கு நீங்கள் பிட்கோயின் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறீங்கன்னு வைங்க பிட்கோயினில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறீங்க கிரிப்டோ கரன்சியில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறீங்க ஃபாரக்ஸ் ட்ரேடிங்கில் ஈடுபடுறீங்க சரியா அஃபிலியேட்டில் ஈடுபடுறீங்க ட்ரொப் ஷிப்பிங் பண்ணுறீங்க இது எல்லாமே இ பிஸ்னஸ் எலக்ட்ரானிக் பிஸ்னஸில் வரும் ஆனால் இ கொமர்ஸ் வாரன்னு சொன்னால் அங்கே ஒரு கொள்வனவு இருக்கணும் ஒரு விற்பனை இருக்கணும் இது வலையமைப்பின் ஊடாக நடைபெறும் ஸோ இ கொமர்ஸுங்கிறது ஒரு சிறிய பாட் ஒரு வெரி வெரி நெரோ பாட் பட் இ பிஸ்னஸ்ங்கிறது எல்லா விஷயமும் இன்டர்நெட்டில் நடக்கிற எல்லா வர் வணிகம் சம்பந்தப்பட்ட விஷயத்தையும் நாம் இலத்திரணியல் வணிகம் இது ஒரு இ பிஸ்னஸ் என்று சொல்லலாம் பட் இ கொமர்ஸ் என்று சொன்னால் அங்கே கொள்வனவு விற்பனை அது நெட்ஒர்க் கூடாக நடக்கும் இது நடந்தாலே இ கொமர்ஸ் தான் இது புரியுதா அதாவது வணிகத்துக்குள்ள இருக்கின்ற வியாபாரம் மாதிரி தான் இந்த இலத்திரணியல் வர்த்தகம்ங்கிறது இந்த விஷயம் பாருங்க மறுத்தது வெளிநாட்டிலேருந்து புத்தகம் ஒன்றை கொள்வன சேவைக்கு தேவை ஏற்பட்ட சந்தர்ப்பம் ஒன்றில் அமேசன் இதுல எழுத்து பிள்ளையா இருக்குது அமேசன் இது வர மாட்டிச்சு ஏஎம்ஏ ஜெட்ஓ ஜெட்ஓ என்று வரும் ஸோ அமேசன் டூட் காம் என்ற வலையமைப்பில் பிரவேசி தேவையான புத்தகங்களை தேடி அதனை கொள்வனம் செய்ய தேவையாயின் புத்தகத்தின் விலை மற்றும் ஏனைய கட்டணங்களை வரவட்டை கடனட்டையை பயன்படுத்தி இலத்திரனில் கொடுப்பன முறையை பயன்படுத்தி குறிப்பிட்ட வலையமைப்பினூடாக கொடுப்பனவிற்கான வசதியினை ஏற்படுத்திக் கொள்ள முடியும் என்பதை விளக்கவும் இந்த விஷயங்கள் ரைட் சிம்பிளான விஷயம் தான் சொல்றாரு நம்ம அமேசான்ல போயிட்டு பொருளை வாங்குறது எல்லாமே இ கொமர்ஸ் ஆக தான் வரும் இ கொமர்ஸ் ஊடாக இ பிஸ்னஸ் உருவாகுதான் கேட்டால் இ கொமர்ஸ் என்பது இ பிஸ்னஸ் ஒரு பகுதி இன்டர்நெட்ல டொட் காம் இருக்கிறது அதனுடைய டொமைன் டொமைன் தான் அது டொட் எல்கே என்று சொன்னால் லங்காங்கிறத குறிக்கும் டொட் காம் இருந்தால் அது கொமர்ஷியல குறிக்கும் டொட் நெட் என்று சொன்னால் அது நெட்ஒர்க் என்று குறிக்கும் டொட் இடி என்று சொன்னால் அது ஒரு எஜுகேஷன் சைட் என்று குறிக்கும் இதெல்லாம் நம்ம படிப்போம் ரைட் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வந்துட்டு இ கொமர்ஸுக்குள்ள வரப்போகுது அதே போல உதாரணத்துக்கு இப்ப இலங
சரியா உங்களுக்கு தேவையான டாக்டர்ஸ் கன்சல்டேஷனை நீங்க உடனடியாகவே நீங்க இது டாக்டர் நைன்டி நைன்டி சொல்லி அவங்களோட வெப்சைட் மூலமாகவே நீங்க செஞ்சு கொள்ளலாம் இப்போ உதாரணத்துக்கு இப்போ இதுல பாருங்க டாக்டர்ஸ் எந்த ஹாஸ்பிட்டல் எனி ஸ்பெஷலைசேஷன் டேட் இப்போ இதுல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா உங்களுக்கு தேவையான டாக்டர்ஸ் மூலமாகவும் நீங்க சர்ச் பண்ணி கொள்ளலும் எந்த ஹாஸ்பிட்டல் சொன்னா இந்த ஹாஸ்பிட்டல் எல்லாத்துலயும் நீங்க புக்கிங் பண்ணலும் ஆசிரி ஹாஸ்பிட்டல் ஆசியா ஹாஸ்பிட்டல் மஹரகம ஆசிரி கேண்டி டாக்டர் சர்வீஸ் இப்போ இதுல உதாரணத்துக்கு இப்போ ஆசிரி சர்ஜரிகள் ஹாஸ்பிட்டல்ல போட்டுட்டு ஸ்பெஷலைசேஷன் என்ன எந்த ஸ்பெஷலைசேஷன்ஸுக்கு புக் பண்ண போறீங்க எந்த டேட்டுக்கு புக் பண்ண போறீங்க ஸோ டுடே டுமாரோன்னு சொன்னா ஃப்ரைடே சர்ச் பண்ணிங்கண்டா அந்த டேட்ல அவைலபிளான எல்லா டாக்டர்ஸுக்கும் உங்களுக்கு வருவாங்க சரியா இந்த இந்த இதுக்கு இல்லை ஸோ இது எல்லாமே இது என்ன கேட்டகரிக்குள்ள வரப்போகுது இது எல்லாமே புதுசாக வந்து இருக்கிற ட்ரெண்ட்ஸ் இப்போதைக்கு எல்லாமே இந்த பிஸ்னஸ் எல்லாமே இந்த எலக்ட்ரானிக்ங்கிற ஒரு விதத்தை நோக்கி கொண்டு தான் போகுது ஸோ இந்த இ காமர்ஸ் இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே ஒரு நேரத்தை நம்ம ஒதுக்கி கொள்றது அவங்களோட கடன் அட்டை அவங்களோட வரவட்டையை சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள் செஞ்சு கொள்ற எல்லாமே இப்போ மாற்றம் அடைஞ்சிருக்கு நிறைய இடத்துல இதே மாதிரி தான் அமேசான் அமேசான் போனீங்கன்னு சொன்னாலும் அமேசான்ல இந்த மாதிரி தான் விஷயங்கள் நடக்குது அமேசான் டாட் காம் சொல்லப்படுவது ரைட் லெட் மீ ஷேர் அமேசான் ஸ்கிரீன் ரைட் இது வந்து அமேசான் வெப்சைட் அமேசானுடைய ஸ்ரீலங்காவுக்கு டெலிவரி பண்ணக்கூடிய வெப்சைட் ஸோ இதெல்லாம் இ காமர்ஸ் சைட்ஸ் இப்போ உங்களுக்கு தேவையான பொருள் எல்லாத்தையும் நீங்க வாங்கி கொள்ள இயலும் அமேசான் வந்து ஸ்ரீலங்காவுக்கு ஒர்க் ஆகும் சொன்னா சில ப்ராடக்ட்ஸ் வந்துட்டு டெலிவரி தருவாங்க பட் டெலிவரி சார்ஜ் ரொம்ப ஹையா இருக்கும் இப்போ நீங்க ஒரு எண்பதாயிரம் ரூபாய்க்கு பொருள் ஆர்டர் பண்ணீங்கன்னா ஒரு பதினையாயிரம் இருபதாயிரம் மட்டுமே உங்களுடைய டெலிவரி சார்ஜ் ஆக வந்து சேரும் அவங்க ஷிப்பிங் காஸ்ட் மட்டுமே அதான் அமேசான்ல இருக்கிற ஒரு பெரிய பிரச்சனை உண்டு பட் இருக்குது டெலிவரி இல்லாம இல்ல ரைட் ஸோ தட்ஸ் இன்னாஃப் இ காமர்ஸ் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களுக்கு ரைட் ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்களை தான் நம்ம இ காமர்ஸ் இலத்திரணியல் வர்த்தகம் என்று சொல்றோம் அதே போல தற்காலத்துல இலத்திரணியல் வணிகம் தற்காலத்துல இலத்திரணியல் வணிகம் அதாவது எலக்ட்ரானிக் பிஸ்னஸ் என்று சொல்லப்படுவதும் இலத்திரணியல் வர்த்தகம் சொல்லக்கூடிய எலக்ட்ரானிக் கொமர்ஸும் அடிப்படையாக கொண்ட யுகம் தான் கொண்டிருக்குது இந்த யுகத்தை தான் நம்ம சொல்றோம் தகவல்களை அடிப்படையாக கொண்ட யுகம் திஸ் எரா இஸ் தட் பிஸ்னஸ் எரா பேஸ்ட் ஆன் இன்ஃபர்மேஷன் இது எல்லாமே தகவல்களை கொண்டதாக தான் காணப்படும் இப்ப நீங்க நிறைய ஆப்ஸ் யூஸ் பண்ணுவீங்க தானே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதுல உங்களுக்கு விளம்பரங்கள் வந்துட்டு பாத்திருப்பீங்க தானே ஃப்ரீயா யூஸ் பண்ற எல்லா ஆப்ஸ்லயும் பெரும்பாலும் எட் வரும் உங்களுக்கு பெரும்பாலும் ஐஎம்ஓ ஃபுல்லா எட் தான் எட் மயமா தான் இருக்கும் ஐஎம்ஓ திறந்தா இது எல்லாமே என்ன தகவல்களை அடிப்படையாக கொண்டு யார தகவல் உங்களுடைய தகவல் நீங்க நினைக்கிறீங்களா உங்களுக்கு காட்டுற அதே எட் தான் மற்றவங்களுக்கு காட்டப்படும் சொல்லி உங்களுக்கு காட்டப்படுகின்ற அதே விளம்பரம் தான் மற்றவங்களுக்கு காட்டப்படும் நீங்க யோசிக்கிறீங்களா நெவர் நீங்க கூகுள்ல என்னத்தை சர்ச் பண்றீங்க நீங்க என்ன விஷயங்கள் சம்பந்தமாக ஆர்வமாக இருக்கீங்கன்னு சொல்லி அதுக்குரிய ப்ரொடக்ட் தான் உங்களுக்கு காட்டப்படும் தட் இஸ் பர்சனல் மார்க்கெட்டிங் அதனால தான் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் இஸ் வெரி வெரி பவர்ஃபுல் பிகாஸ் கூகுளுக்கு தெரியும் நீங்க எதை சர்ச் பண்றீங்க என்னத்தை பத்தி பேசுறீங்க என்னத்தை பத்தி யோசிக்கிறீங்கிறது உங்களை விட அதுக்கு தெரியும் ஸோ உங்களுக்கு எந்த பொருள் தேவைன்னு சொல்லி அதை தான் உங்களுக்கு சஜெஸ்ட் பண்ணி எட்டாக தரும் அதனால தான் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் வந்துடும் ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான ஒரு விஷயம் ஸோ தகவல்களை அடிப்படையாக கொண்ட வளம் இப்போ உதாரணத்துக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ யோசிச்சு பாருங்க அப்போ நீங்க ஒரு பொருளை டெவலப் பண்ணி நீங்க விற்பனை செய்ய போறீங்கன்னு சொன்னால் உங்களோட பொருள் எல்லாருக்கும் அந்த பொருளா இப்போ நீங்க உதாரணத்துக்கு ஒரு புக் கொண்டு வெளியிட போறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கொமஸ் சம்பந்தப்பட்ட புக் கொண்டு வெளியிட போறீங்க இந்த கொமஸ் சம்பந்தப்பட்ட புக்கை எல்லாரும் வாங்குவாங்களா கொமஸ் சம்பந்தப்பட்ட புக்கை எல்லாரும் வாங்குவாங்களா இப்போ இப்போ சாதாரணமா இப்போ நீங்க ஒரு ஆஃப்லைன் மார்க்கெட்டிங் செய்ய போறீங்கன்னு வைங்களேன் நியூஸ் பேப்பர்ல எட்டா கொடுக்க போறீங்க நியூஸ் பேப்பர்ல பப்ளிஷ் பண்ண போறீங்க வளமையாக ட்ரெடிஷனல் மார்க்கெட்டிங் எப்படி இருக்கும் நியூஸ் பேப்பர்ல போடுறது இல்லாட்டி நாம் என்ன செய்வோம் இந்த ஹேண்ட் பில்ஸ் இஷ்யூ பண்ணி நாம போடுவோம் இது தானே வளமையாக செய்யறது ஜும்மாக்கு போனீங்கன்னு சொன்னா அங்கே தருவாங்க இல்லாட்டி நோட்டீஸ் போர்டில் போடுவாங்க இல்லாட்டி நியூஸ் பேப்பர்ல கொடுப்பாங்க இதுல இருக்கிற பெரிய பிரச்சனை என்னன்னு சொன்னால் உரிய நபர்களுக்கு நம்ம கொடுக்கல இப்போ நாம என்ன செய்யறோம்னு சொன்னால் எல்லாருக்குமே நம்மளோட கண்டென்ட்டை கொடுக்குறோம் அதுல நம்மளோட தேவைப்பட்டவங்களும் இருப்பாங்க நம்மளோட சர்வீஸ் தேவையில்லாதவங்களும் இருப்பாங்க அப்ப ந
டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் என்னன்னு சொன்னால் டிரெக்டாகவே நமக்கிட்ட நம்மட பொருளை யாரு தேடிட்டுக்கிறாங்க நம்மட பொருள் யாருக்கு தேவைங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் யாரு டேக்குது கூகுள் டேக்குது ஃபேஸ்புக் டேக்குது இன்ஸ்டாகிராம்ல டேக்குது ஸோ அவங்க மூலமாக நம்ம எட்டை பப்ளிஷ் பண்ணும் போது அந்த பெர்டிகுலர் கீவேர்ட் ரிசர்ச் பண்ணி சர்ச் இன்ஜின் ஆப்டிமைசேஷன் பண்ணி சர்ச் இன்ஜின் மார்க்கெட்டிங்ல கீவேர்ட் அனாலிசிஸ் இருக்குது எந்த எந்த வேர்டை கொண்டு இப்போ நான் ஒரு டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் கன்சல்டன்ட்ங்கிறதால எனக்கு இந்த விஷயம் எல்லாம் தெரியும் இப்போ ஒரு ப்ரொடக்ட் சொன்னா அந்த ப்ரொடக்டை இந்தியாவில் எந்த வேர்டை கொண்டு மக்கள் சர்ச் பண்ணுறாங்க இலங்கையில எந்த வேர்டை கொண்டு சர்ச் பண்ணுறாங்க அதில் தமிழ் பேசுகிற மக்கள் எதை கொண்டு சர்ச் பண்ணுவாங்க அப்போ இதை வச்சு மார்க்கெட்டிங் பண்ணும்போது கூகுள் டேக்கிற இன்ஃபர்மேஷன் உங்களோட டேட்டா ப்ரைவசி இதில் தெரியும் இப்போ நான் மார்க்கெட் பண்ணும்போது ரைட் என் ப்ரொடக்ட் வந்து இருக்குது பதினஞ்சுலேருந்து இருபத்தஞ்சு வயசு மக்களுக்கு மட்டும் தான் நான் ப்ரொடக்ட் பண்ணணும் அதுவும் ஸ்ரீலங்காவில் இருக்க தமிழ் பேசுகிற மக்களுக்கு மாத்திரம் தான் நான் ப்ரொடக்ட் பண்ணணும் அதுவும் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு மாத்திரம் தான் நான் வந்துட்டு இந்த மார்க்கெட்டிங் போகணும்னு சொன்னால் அந்த எட் வந்துட்டும் வெரி வெரி டார்கெட்டட் ஸோ ஒரு ஐநூறு பேருக்கு போனால் நானூறு பேர் என்ற கஸ்டமராக தான் டிரெக்டாக இருப்பாங்க தட் இஸ் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் எல்லாருக்குமே நம்ம கொடுக்கறது கிடையாது அது ட்ரெடிஷனல் மார்க்கெட்டிங் பட் ட்ரெடிஷனல் மார்க்கெட்டிங் சம் வட் எக்ஸ் எக்ஸ்பென்சிவ் அதனால தான் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டர்ஸுக்கு எப்பயுமே வேர்ல்டு பூராக பிகாஸ் அவங்க தான் அந்த பிஸ்னஸ் நிலைநிறுத்துவாங்க ஒரு டிஜிட்டல் இருக்கிற ஒரு பிஸ்னஸ் வந்துட்டு கொண்டு போய் உரியாக்கள்ட சேர்க்கறது டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டர்ஸ் ஸோ தட் இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்கில் ஸோ இதுதான் அந்த ட்ரெடிஷனல் இருக்கிற வித்தியாசமும் டிஜிட்டல் இருக்கக்கூடிய வித்தியாசங்கள் இது புரியுதா நத்திங் இஸ் ஃப்ரீ என் என் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் எதுவுமே இந்த பிஸ்னஸ் வேர்ல்டுல ஃப்ரீ கிடையாது நீங்க யூஸ் பண்ற எப்பாக இருந்தாலும் சரி எதுவாக இருந்தாலும் சரி ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஃப்ரீயாக கொடுக்க முடியாது பிகாஸ் எல்லா விஷயமுமே ஒரு பொருளாதாரம் ஒரு டைமுங்கிற ஒரு விஷயம் ஈடுபடுறதால எதையுமே யாருக்குமே ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் கொடுக்குறங்கிறது இஃப் இட் இஸ் எனி திங் ஃப்ரீ த ப்ரொடக்ட் இஸ் யூ உங்களுக்கு ஏதாவது ஃப்ரீயாக ஒரு விஷயம் கிடைச்சிச்சண்டா அவங்களோட ப்ரொடக்டே நீங்க தான் இதை ஒரு பிஸ்னஸ் பீப்புளாக நீங்கள் புரிஞ்சுக்கொள்ளணும் பிகாஸ் ஃபேஸ்புக் உங்களுக்கு ஃப்ரீயாக கிடைக்குதா இல்லையா ஃப்ரீயாக யூஸ் பண்ணுறீங்களா இல்லையா ஃபேஸ்புக் ஃபேஸ்புக் ஏதாவது காசு கட்டுறீங்களா மாதம் மாதம் இல்லை இன்ஸ்டாகிராமுக்கு காசு கட்டுறீங்களா இல்லை யூடியூபுக்கு காசு கட்டுறீங்களா இல்லை காட் போடுறீங்க டேட்டா அது வேற விஷயம் அப்போ அவங்க உங்களுக்கு இதையெல்லாம் ஃப்ரீயாக தராங்க கூகுள் எல்லாமே உங்களுக்கு ஃப்ரீயாக தருது கூகுள் ட்ரைவ் உங்களுக்கு ஃப்ரீ ஜிமெயில் உங்களுக்கு ஃப்ரீ கூகுள் ட்ரைவ்ல நீங்க என்ன தேவை போட்டு வைக்கலும் பதினஞ்சு ஜிபி வரைக்கும் உங்களுக்கு ஃப்ரீ வாட்ஸ்அப் உங்களுக்கு ஃப்ரீ ஃபேஸ்புக் உங்களுக்கு ஃப்ரீ இந்த என்ன அர்த்தம் அவங்கட ப்ரொடக்டே நீங்க தான் உங்களோட இன்ஃபர்மேஷன் தான் அதை வச்சு என்ன செய்வாங்க யாருக்கு எந்த பொருள் யாருக்கு மார்க்கெட் பண்ணணுமோ அவங்களுக்கு உங்களோட இன்ஃபர்மேஷனை ஃபில்டர் பண்ணி கொடுப்பாங்க ஃபில்டர் பண்ணி கொடுப்பாங்கன்னா அவங்க அவங்களுக்கு எட்டை பப்ளிஷ் பண்ணுவாங்க அதன் மூலமாக அவங்க கோடிக்கணக்கில் இது செஞ்சுட்டுருக்காங்க நாம் என்ன செய்கிறோம் சோசியல் மீடியா சோசியல் மீடியான்னு சொல்லி பத்து மணி தேவை சோசியல் மீடியாவில் இருக்கிறோம் ஆனால் அது ஒரு பிஸ்னஸ் மாடல் அது மில்லியன் கணக்கான பிஸ்னஸ் மாடல் இன்னும் இது நான் அடிப்படை என்னென்னு சொன்ன ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் சொல்ல வர விஷயம் கூகுள் ட்ரைவ் சேஃபாக இல்லையாங்கிறது நான் சொல்ல வரல கூகுளை தான் இப்போ எல்லோரும் நம்புகிறாங்க நாம் இப்போ இப்போ இருக்கிற கட்டத்துக்கு பக்கத்து வீட்டுக்காரங்களை நம்புகிறோம் இல்லையோ கூகுள் அவ்வளோக்கு நம்புகிறோம் அவங்களும் அந்த ட்ரஸ்ட்டை உடைக்கிறது கிடையாது சேஃப் தான் அவங்களுக்கு ஒரு விதத்தில் இதில் நல்லதும் இருக்குது ஒரு விதத்தில் நமக்கு கூடாதும் இருக்குது சரியா நமக்கு தேவையானது என்னன்னு சொல்லி அவங்க அறிஞ்சிட்டு நம்மளை கொண்டு வந்து சேர்க்க ட்ரை பண்ணுறாங்க இது ஒரு விதத்தில் நமக்கு நன்மை பிகாஸ் நாம் என்னத்தை தேடணும் நமக்கு என்ன தேவைங்கிறத ஒருத்தர் நம்மளை கவனித்து நமக்காக தான் கொண்டு வந்து தேர்க்கிறார் ஆனால் அதை ஏற்றுக்கொள்றதும் ஏற்றுக்கொள்ளாது நம்ம விருப்பம் தான் ஆனால் அதில் இருக்கிற பிரச்சனை என்னன்னு சொன்னால் திணிக்கப்படுறோம் எப்பயுமே வணிகங்களில் ஒரு பண்பாக நம்ம படிச்சுக்கிறது என்ன வணிகங்களால் விருப்பங்கள் உருவாக்கப்படும் இப்போ உதாரணத்துக்கு உங்களோட ஏரியாவில் பிசா ஹட் இல்லாட்டி உங்களுக்கு பிசா ஹட்டுங்கிற விருப்பம் வருமா அடிக்கடி நீங்கள் போகிற டைம் அதை பார்க்காட்டி அந்த கடையை பார்க்காட்டி அப்படி ஒன்றை இருக்கிறதே தெரியாட்டி உங்களுக்கு பிசா ஹட் தங்க வேண்டிய சாப்பிட வேண்டிய ஒரு ஆர்வமோ ஆசையோ வராது ஆனால் அதுவே உங்களோட வீட்டுக்கு பக்கத்துலேயே ஒரு கடையை உருவாக்கி அவடத்தையே கடையை போட்டுவிட்டு அதுக்கு விளம்பரம் பண்ணி கொண்டு இருந்தால் என்ன செய்யும் ரெண்டு நாள் மூணு நாளைக்கு போயிட்டு வரைக்கும் அஞ்சாவது நாள் ரைட் வாங்கி சாப்பிட்டு பார்ப்போமே அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் வரும் வர மாட்டிச்சான் இட் வில் கம் டெஃபினெட்லி கம் தட் இஸ் ஹியூமன் சைக்காலஜி
சம்வட் இன்ட்ரெஸ்டிங் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக படிப்போம் சில விஷயங்கள் ரைட் அதே போல நிகழ்காலத்தில் இல்லத்திரனில் வர்த்தகம் வந்து பிரபல்யமடைந்து காணப்படுவதற்கான காரணம் ஸோ இ காமர்ஸ் உதாரணம் பார்த்தாச்சு இலத்திரனில் வர்த்தகத்தினுடைய அடிப்படைகள் பார்த்தாச்சு இந்த டைம்ல இலத்திரனில் வணிகம் என்பது பிரபல்யமடைந்து வருவதற்கான காரணங்களாக நம்ம சொல்லலாம் ஒன்று எழுத்து ஆவணங்கள் இன்றி வணிக தகவல்களை பரிமாற்றிக் கொள்ள முடியுமா காணப்படும் இப்ப நீங்க ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் தேவைன்னு சொன்னா ஒரு இமெயில் அனுப்பலாம் சரியா அதே போல நீங்க வாங்கினது பிறகு உடனடியாக உங்களுக்கு இன்வாய்ஸ் டீட்டெயில்ஸ் வரும் ஸோ எழுத்து ஆவணங்கள் தேவையில்லை டாக்குமெண்டை மெயின்டைன் பண்ண வேண்டிய விஷயங்கள் இல்லை முதலாவது விஷயம் ரெண்டாவது விரைவு குயிக்காக எல்லா விஷயமும் நடக்கும் தராசுல ஓர்டர் பண்ணிட்டு நாம நம்ம வேலையை பார்க்கறதான் மூணு நாள் தான் நம்மளுக்கு கோல் வரும் பொருளை வந்து விட்டடியே தருவாங்க ஸோ இந்த குயிக் கூட வணிக நடவடிக்கைகள் விரைவாக மேற்கொள்ள முடியுது அதே போல செயற்பாட்டு கிரயம் இருப்பு கிரயம் என்பன குறைவடைதல் ஸோ செயற்பாட்டு கிரயம் சொன்னால் ஓபரேஷனல் காஸ்ட் அண்ட் இன்வென்ட்ரி காஸ்ட் நீங்க ஒரு ஒரு பிஸ்னஸ் உருவாக்கணும் ஒரு கடையை உருவாக்கி வச்சிருக்கணும் அதுல பொருளை வாங்கி வச்சிருக்கணுங்கிற தேவையில்லை ஓர்டர் வந்தா மாத்திரம் நீங்க பொருளை அனுப்பினீங்கன்னா சரி ஸோ சில பிஸ்னஸ் மாடல் இந்த கேக் சிஸ்டம் எல்லாம் செய்யறவங்க இருப்பாங்க ஆன்லைன்ல வந்துட்டு அவங்க பப்ளிஷ் பண்ணுவாங்க அவங்களோட மாடல் என்ன கேக்க கேக்கு ஒரு கடை வச்சுக்கிறது கிடையாது அதுக்குன்னு சொல்லி மாடல்ஸ் எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாம் கிடையாது எல்லாம் ஆன்லைன்ல பிஸ்னஸ் பண்றது ஓர்டர்ஸ் வந்தா மாத்திரம் அதுக்குரிய பொருளை வாங்குறது அதை செஞ்சு கொடுக்கறது ஸோ செயற்பாட்டுக்கிறேன் ஓபரேஷன் பண்றதுக்குரிய கொஸ்டோ இல்ல இன்வென்ட்ரியை வாங்கி வச்சுக்கிறீங்கிற கொஸ்டோ இல்ல குறைவு அதே போல பூகோளமயமான சந்தை ஒன்றிற்கான சந்தர்ப்பம் கிடைக்கிற ஸோ பூகோளமயமான சந்தைன்னு சொன்னால் இப்ப நீங்க கூட இபேயில போய் என்ன செய்யலாம் உங்கள்ட்ட ஒரு பொருளை உங்களுக்கு ஷிப்பிங் பண்ணி கொடுக்கலாம் சொன்னா நீங்க போய் இடம் பெறலாம் அதே போல உங்களுக்கு ஸ்ரீலங்கா மட்டும் வாய்ப்பு இல்லை நீங்க வாங்க நீங்க உங்களுக்கு தேவையான பொருள் ஸ்ரீலங்கா நமக்கு வேற நாட்டில் இருந்தாலும் ஒரு பூகோளமயமாக குளோபல்ல நீங்க போய் அதை பெற்றுக்கொள்வதற்கான ஒரு மார்க்கெட்ல நீங்க போறதுக்கான சந்தர்ப்பம் கிடைக்குது அதே போல பொருட்கள் சேவைகள் என்பது தரம் வந்துடும் உயர்வடைஞ்சு காணப்படுது நம்ம நாட்டு ப்ரொடக்டை விட நமக்கு எந்த தரம் வந்துடும் உயர்வாக தேவைப்படுதோ அந்த பொருட்களை நம்ம வாங்கி கொள்ளலாம் தினகெயின் வாடிக்கையாளர்களது சிரமம் கஸ்டமர் கம்ப்ளக்சிட்டி அவங்க ஸ்பெண்ட் பண்ற நேரம் வந்துட்டு மிச்சம் குறைவு இப்ப ஒரு பொருளை வாங்கணும்னு சொன்னா அது இருக்குதா இல்லையான்னு தெரியாமலேயே நம்ம மார்க்கெட்ல இறங்கி தேடி தெரியுது அதுல நமக்கு தேவையான பொருள் இருக்குதா என்ன வேலையில இருக்குது மத்த கஸ்டமர் எல்லாம் எவ்வளவுக்கு கொடுக்குறாங்க எவ்வளவுக்கு வாங்கியலும் எல்லா விஷயங்களும் ஈஸி நேரம் குறைவடையுது அவங்களுக்கான சிரமங்கள் குறைவடையுது தென் அகெயின் மக்களுக்கு இடையில கணனி அறிவு அதிகரிக்குது எல்லாருமே இந்த கம்ப்யூட்டர்ஸ் யூஸ் பண்றதால கம்ப்யூட்டர்ஸ் நாலேஜ்ங்கிறது அத்தியாவசியமாக தேவைப்படுது அதே சமயம் உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் விருத்தி அடையுது இப்ப எஸ்எல்டி நிறுவனம் யூடியூப்ல பேக்கேஜ் கொடுக்குறாங்க காரணம் என்ன யூடியூப் பேக்கேஜ் இப்போதைக்கு தான் வந்தீங்குது இதுக்கு முதல்ல யூடியூப் பேக்கேஜ் டெலிகிராம் பேக்கேஜ் வாட்ஸ்அப் பேக்கேஜ் எல்லாம் இல்லை இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாம் அதிகரிச்சது காரணம் என்றா அவங்க இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இதெல்லாம் நடக்கிறதுக்கு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் தேவை சரியான கம்யூனிகேஷன் தேவை ஸோ இதுக்கான உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் எல்லாம் விருத்தி அடைந்து காணப்படுது விருத்தி அடைந்து வருது இதெல்லாம் இந்த இலத்திரனியல் வணிகங்கள் பிரபல்யம் அடைந்து காணப்படுவதற்கான காரணங்களாக காணப்படுது இது புரியுது எல்லாம் இருக்கும் த ரீசன்ஸ் வை இ பிஸ்னஸ் இஸ் வெரி பாப்புலர் ரைட் நோ எனி ஒன் ஹேவிங் எனி கொஸ்டின்ஸ் டவுட்ஸ் வியாபாரம் வர்த்தகம் வணிகம் இதுக்கான டிஃபரன்ஸ் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னு சொன்னால் உதாரணத்துக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்கள்கிட்ட ஒரு கடை ஒன்று இருக்குது அந்த கடையில் நீங்கள் பொருளை விற்கிறீங்க ஒருத்தர் கொள்ளணும் செஞ்சுட்டு போறார் இது மட்டுமே நடந்து கொண்டு இருந்து சொன்னால் அது வியாபாரம் இல்லை நீங்கள் அதையும் வச்சு கொண்டு பேங்க்ல உங்களுக்கு ஒரு அக்கௌண்ட் ஒன்று வச்சு கொண்டிருக்கீங்க செக்கை யூஸ் பண்றீங்க நீங்க பொருளை வாங்குறதுக்கு ஒரு ஆளுக்கு செக் கொடுக்குறீங்க இது செய்யறீங்க அதே போல இந்த விஷயத்த யூஸ் பண்றது அப்படி இல்லைன்னு சொன்னா உங்களோட பொருளை நீங்க கஸ்டமருக்கு டெலிவரி பண்றதுக்கு போக்குவரத்து டிரான்ஸ்போர்ட்டை யூஸ் பண்றது இந்த மாதிரியான விஷயங்களை இடப்பெற்றீங்கன்னு சொன்னா நீங்க துணை சேவைகளை யூஸ் பண்றீங்க அப்போ அங்க நடக்கக்கூடியது வர்த்தகம் அர்த்தம் அதே போல இந்த வர்த்தகத்தோட சேர்ந்து இண்டஸ்ட்ரி சரியா இந்த இண்டஸ்ட்ரி ரிவல்யூஷன் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த விஷயங்கள்ல நீங்க சம்பந்தப்பட்டிருந்தீங்கன்னு சொன்னால் உற்பத்தி சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களை செஞ்சீங்கன்னு சொன்னா அது ஒட்டுமொத்தமாகவே வணிகத்துக்குள்ள வரும் சிம்பிளா சொல்ல போனால் வணிகம் என்பது வர்த்தகம் கைத்தொழிலை கொண்ட விஷயமாக காணப்படும் வர்த்தகம் என்பது வியாபாரத்தையும் துணை சேவையும் கொண்ட விஷயமாக காணப்படும் வியாபாரம் என்பது கொள்வனவு விற்பனை நடவடிக்கையை மாத்திரம
அதாவது உலகம் இப்ப ஒரு கிராமம்ங்கிற மாதிரி என்ன வந்துட்டு சைனாவில் என்ன நடக்குதுன்னு நமக்கு தெரிஞ்சு கொள்ளலாம் யூகேல என்ன நடக்குதுன்னு தெரிஞ்சு கொள்ளணும் எல்லாமே நம்ம தெரிஞ்சு கொள்ளலாம் ஸோ பூகோளமயமாதல் என்பது விருத்தி அடைஞ்சிக்குது அதே போல இந்த இலத்திரனியல் வணிகம் என்கிற விஷயமும் பிஸ்னஸ்ல இப்ப போய் கொண்டிருக்கிற ட்ரெண்ட் அறிக்குது அதே போல இலத்திரனியல் பணம் இந்த கிரெடிட் கார்டு யூஸ் பண்றது கிரெடிட் கார்டு டெபிட் கார்டு இப்ப வருகின்ற கிரிப்டோ கரன்சிஸ் இந்த பிட்கோயின் எத்தர்நெட் இந்த யூஎஸ்டிசி இந்த சொல்லக்கூடிய கிரிப்டோ கரன்சிஸ் பிளாக் செயின் டெக்னாலஜி இதெல்லாம் இப்ப இலத்திரனியல் பணத்தினுடைய பாவனையில வந்திருக்கிற விஷயங்களாக வருது அதே போல மக்கள் அதிகமாக சூழல் தொடர்பாக அவதானம் செலுத்த ஆரம்பிச்சுக்கிறாங்க சிங்கராஜா வனம் சம்பந்தமாக ஏதாவது பிரச்சனை வந்தா சூழல்களுக்கு சார்பாக ஏதாவது பிரச்சனை வந்தா அதை மக்கள் அவதானம் செலுத்துற ஒரு போக்கு இருக்குது அதே போல வணிகங்களுக்கு சமூக பொறுப்பு தொடர்புள்ள அக்கறை செலுத்த ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க சிஎஸ்ஆர் நடவடிக்கைகள் எல்லா பிசினஸும் நாங்க சொசைட்டிக்கு ஏதாவது செய்யறோம் என்று சொல்லி காட்டுறதுக்காக வேணும்னா சரி அதாவது செய்யற ஒரு சந்தர்ப்பங்கள் வந்து பிசினஸ்ல காணப்படுகின்ற ஒரு ட்ரெண்டாக காணப்படுது இது எல்லாமே புதுசாக இருக்கின்ற ட்ரெண்டாக இருக்குது இது புரியுதா இதை தவிர இன்னும் ரெண்டு மூணு இருக்குது நான் அதை வந்துட்டு உங்களுக்கு பாஸ் பேப்பர் செஷன் செய்யும் போது நான் செஞ்சு காட்டுவேன் சரியா குளோபலைசேஷன் இ பிசினஸ் டெவலப்மெண்ட் இ மணி அதே போல சூழல் என்வாயர்மெண்ட் சம்பந்தமாக அக்கறை செலுத்துறது சிஎஸ்ஆர் கோபரேட் சோசியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களை விடுபடுறது சரியா யாருக்கு சரி என்ன சரி குழப்பங்கள் இருக்குதா என்ன சரி டவுட்ஸ் இதுல சோ இதுதான் வணிகங்களுடைய பரம்பலுங்கிற இந்த செப்டருக்குள்ள இவ்வளவு விஷயங்கள் வரும் ரைட் நான் நோட்ஸை வந்துட்டு பெரும்பாலும் நெக்ஸ்ட் கிளாஸுக்குள்ள நான் ரெடி பண்ணி உங்களுக்கு நான் செஞ்சு தரேன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கொஞ்சம் டைம் வேணும் எனக்கு நான் சொன்ன மாதிரி அந்த மெத்தடாலஜியை கட்டாயம் மறந்துடாமலுக்கு யூஸ் பண்ணுங்க நோட்ஸை எடுத்தடு வைக்க எழுத ஆரம்பிச்சிடாதீங்க ஸ்கிம்மிங் பாஸ் பேப்பர் கொஸ்டின்ஸ் யூனிட் ஒன் ரீடிங் என்கியப்ல ரிவிஷன் தென் ரைட்டிங் ப்ராக்டிஸ் இந்த மெத்தடாலஜி தான் நம்ம படிக்க போறதுக்கான விஷயம் இதுதான் உங்களை ஒரு ஐலண்ட் ட்ரேங் ஹோல்டரா மாத்தக்கூடிய விஷயங்கள் ஸோ வளமையாக செய்யக்கூடிய இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் செஞ்சீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு லெவலுக்கு மேலே உங்களோட பொட்டன்ஷியலை அன்லோக் பண்ண எல்லாம் போயிடும் ஸோ வி ஷுட் கோ ஸ்மார்ட்லி ரேத தென் ஹார்ட் ஒர்க் ஹார்ட் ஒர்க்கும் இருக்கணும் ஸ்மார்ட் ஒர்க்கும் இருக்கணும் பட் ஹார்ட் ஒர்க் என்று செஞ்சால் தான் ஸ்மார்ட் ஒர்க் எப்படி செய்யணும்னு தெரிஞ்சிருக்கும் அது நான் செஞ்சதால் அது எனக்கு தெரியும் ஸ்மார்ட் ஒர்க் இப்போ எல்லாரும் சொல்லுவாங்க ஸ்மார்ட்டாக ஒர்க் பண்ணுங்க ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணாதீங்கன்னு சொல்லி பட் ஆக்சுவல் உண்மையான இது என்னென்னு சொன்னால் நீங்க ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணிருந்தா தான் அதை எப்படி ஸ்மார்ட்டா செஞ்சிருக்கணுங்கிற வழியே உங்களுக்கு தெரியும் சோ நான் நிறைய விஷயங்களை ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி படிச்சதால ஸ்மார்ட்டா எப்படி செய்யணும்னு எனக்கு தெரியும் நான் அதை உங்களுக்கு நான் டிரெக்டாவே சொல்லித்தர் சோ உங்களுக்கு அதிகமா ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி அந்த வேயை தெரிஞ்சு கொள்ளணுங்கிற அவசியம் இல்லை சோ வில் டூ சம்திங் டிஃபரெண்ட் அண்ட் வி வில் அச்சீவ் எஸ் எனி ஒன் ஹவிங் எனி கொஸ்டின்ஸ் ஃபைனலா நான் கேட்கறேன் கிளாஸ் முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ரைட் ஓகே கைஸ் சி யூ சி யூ இந்த நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் பாய் தேங்க்யூ ஆல்